ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶೇಷ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಸೌಮ್ಯ ದಿನನಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಾವೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಖಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಹಾಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಫೈಬ್ರಾಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹೋಮಿಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ವೈದ್ಯರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಕಿತ ಅವರು ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಇದರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓಕೆ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಯ್ಯೋ ಏನಾದ್ರೂ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂದಾನೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಮಿಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ಈ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದ್ ಗ್ರಂಥಿ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಫಾರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದ್ ಗ್ರಂಥಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಟಿ ತ್ರೀ ಟಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಟಿಟರಿ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೇಲ್ ಇರಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಇರಲಿ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತ ಏನ್ ಎಂಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫಿಮೇಲ್ ಮೇಲ್ ಸೆಕ್ಷುಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇರಲಿ ಸೊ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಈ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಏನ್ ವೇಗ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಗಡ್ಬಿಡಿ ಆಗಿ ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬರುವಂತ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಇದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾವಾಗ ಈ ಟಿ ತ್ರೀ ಟಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಿಟಿಟರಿ ಅಂತ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವಂತ ಏನ್ ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಅಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎರಡ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿರುವಂತ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಂದ್ರೆ ಇದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಸೊ 
ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಕೂಡ ಬರುವಂತ ಏನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕೂಡ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೆರಿಟಿವ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಇತ್ತೀಚಿತಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇನ್ನೊಂದಂದ್ರೆ ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಅಂತ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಸ್ ನಾವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಮೆನೋಪಾಸ್ ಇರಲಿ ಮೆನಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕೂಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಡಿಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನಾವು ಊಟ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಇರಲಿ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಇರಲಿ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹೋಮಿಯೋಪತಿನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆದ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀವು ನೀಡ್ತೀರಾ ಎಸ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸಿ ಯಾವಾಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಹೈಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಇರಲಿ ಹೈಪರ್ ಇರಲಿ ಆವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆನಾ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದಾರ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಬರುವಂತ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವಂತ ಏನ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಮೋಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಆಸ್ ಆಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಪೋ ಇರಲಿ ಹೈಪರ್ ಇರಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಎನ್ಸೈಟಿ ಅಂತ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಯಾವಾಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಿಂದ ಇನ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿಗೆ ತರಬಹುದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಏನ್ ಬರುವಂತ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇಷೆಂಟ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಆದ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಏ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೋ ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಸ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಫಿಸಿಕಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕೇಳೋದು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಔಷಧಿ ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಆಗಿದೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ತರ ಕೂದಲು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸೊ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೈಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಇರಲಿ ಓವರೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆವಾಗ ಹಿರ್ಸುಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಿರ್ಸುಟಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಅಂತ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ನಾವು ಕೂದ್ಲು ಏನ್ ಯಾವ ರೀತಿಲಿ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆನ್ ದ ಫೇಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನ್ ಹಿರ್ಸುಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಓವರಿಯನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಓವರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಓವರಿಯನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓವರಿಯನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಿ ಸಿ ಓಡಿ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಓವರಿಯನ್ ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಏನ್ ಹಿರ್ಸುಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಫೇಶಿಯಲ್ ಹೇರ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಬರುವಂತ ಏನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಿಂತಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು ಅವ್ರು ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಓಕೆ ಸಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಟಿ ತ್ರೀ ಟಿ ಫೋರ್ ಅಂತ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಟಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗುವಂತ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೈಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಏನ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನು ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಪೇಶೆಂಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಸಿವಾಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವೇಟ್ ಗೇನ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಈ ತರ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಮನ್ಸರಿ ನಮ್ಮ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೈಪೋ ಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೈಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನ್ಸೈಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಎನ್ಸೈಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಏನು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಗಾಬರಿ ಆಗೋದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪಾಲ್ಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪೇಶೆಂಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಹೇಳೋದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬರುವಂತ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಎಸ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಅಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬಾಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಯಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಾದರೂ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿ ಹೈಪೋಥೈರಾಯ್ಡಿಸಮ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಇರೋದು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಇಂದ ಫೈವ್ ವರೆಗೆ ಆ ಫೈವ್ ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾವಾಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ ದಾಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಫೈಬ್ರೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ರಿ ಹಾಗೆ ಈ ಫೈಬ್ರೈಡ್ಸ್ ಸೊ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಗಳು ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದ್ರ ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸಿ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಯೂಟ್ರಿಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒನ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಮಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾ ಅಂತ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂಟ್ರಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಯೂಟ್ರಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿನೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಸಿ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕೆಲವು ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆಟಾಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಜಾಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ಓವರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಆದ್ರೆ ಈ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಿನೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಯೂಟ್ರಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಈ ತರ ಯಾವಾಗ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಎಸ್ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಬರಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಬರುವಂತ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದು ಪೇನ್ ಬರೋದು ಲೋವರ್ ಅಪ್ ಡಾಮಿನಲ್ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯೂರಿನ್ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ತರ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಯೂಟ್ರಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಸಿ ಏನಾದ್ರೂ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯು ಟಿ ಐದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ತರ ಆಗ್ಬಹುದು ಏನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ತರ ಆಗ್ಬಹುದು ಸೊ ಒನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಯೂಟ್ರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುವಂತ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೇನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ 
ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಏನು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಅದು ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಆಗುವಂಥ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸಿ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ರಿಸ್ ಮಯೋಮೆಟ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಅದೇ ಸೇಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇಂದ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ನಂತರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲಿ ಆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೆಲವು ಟೈಮ್ ತನಕ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದ ನಂತರ ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆದ ನಂತರನೇ ಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂಡ್ ಮೆನಾರ್ಕ್ ಈ ಮೂರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಅಂತೂ ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಮಿಯಾ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಬಹುದು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಓಕೆ ಮೇಡಮ್ ಈಗ ಫೈಬ್ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇಂಥ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ನೀವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಏನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಮೆನೋರೇಜಿಯಾ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಏನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ ದು ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಫೈಬ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ನೋಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪೇಷಂಟ್ ದು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆನಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಅವರು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅಂತ ಯಾವ ಏನ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಎಸ್ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಟು ಪೇಷಂಟ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ವೇರ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇಂದ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ನ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಫೈಬ್ರೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಫೈಬ್ರೆಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದ್ರದ